এমন সব রয়েছে তাদের বলা হয় পরভোজি পুষ্টি পরভোজি পুষ্টি তাহলে পুষ্টির জন্য অন্যের ওপরে নির্ভরশীল একে বলা হবে পরভোজি পুষ্টি তাহলে পরভোজি পুষ্টি কি জিনিস সেটা দেখতে পেলে পরভোজি পুষ্টি একে বলা হবে পরভোজি পুষ্টি পরভোজি পুষ্টি উদাহরণ যেমন ছত্রাক স্বর্ণলতা বাঘ মানুষ প্রভৃতি ছত্রাক স্বর্ণলতা বাঘ মানুষ এরা সবাই হচ্ছে পরভোজি পুষ্টি করবে আর কয়েকটা উদ্ভিদে সভোজিও আছে পরভোজিও আছে ছবি করছি স্বর্ণলতা স্বর্ণলতা কাস্কুটা রিফ্লেকশন এই নামটা নিচে যে নামটা সেটা হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত নাম যে কোনো ভাষাভাষী মানুষ হন না কেন এই নামে একটা জিনিসকেই চেনা যায় এই জন্য একে বলা হয় বিজ্ঞান সম্মত নাম বিভিন্ন দেশে তো বিভিন্ন ভাষা সেই নামে তো এক একজনের এক একটা নাম দিতে পারে তাহলে তো অসুবিধে হবে সেই জন্য একটা সাধারণ নাম রাখা হয় যেটা দিয়ে সবাই জানবে যেমন স্বর্ণলতাটা বাংলায় নাম এ বিজ্ঞান সম্মত নাম কাস্কুটা সোনালি রঙের এর একটা সব পরভোজি পুষ্টি রয়েছে এই রকম পরভোজি পুষ্টিটা স্বর্ণলতাতে আমি একটু ভালো করে আমরা একটু দেখবার জন্য আসছি ভালো করে দেখো স্বর্ণলতাতে কিরম ব্যাপারটা স্বর্ণলতাতে আমরা একটু দেখার জন্য স্বর্ণলতা একটা সপুষ্পক উদ্ভিদ কি সুন্দর ফুল হয় তারপরে স্বর্ণলতার গাছের মূলটা যার ওপরে জন্মায় তার দেহের ভেতরে কিরম ঢুকিয়ে যায় সেটা দেখছি এবং আরো ভেতরে চলে যাওয়ার চেষ্টা করছি দেখো তাহলে স্বর্ণলতার মূলটা কি রকম চলে যাচ্ছে দেখো এই মূলটা পুরো ঢুকে পড়েছে পোষক দেহের ভেতরে যেখান দিয়ে ওর খাবারটা যাচ্ছে সেইখান থেকে চোষক মূল দিয়ে খাবারটা সংগ্রহ করে নেবে এই হচ্ছে স্বর্ণলতা পরভোজি পুষ্টি একটা উদ্ভিদের কি কি একটা নাম দেখতে এটা দেখতে পেয়েছ একটা বিরাট বড় ফুল হম কোন নগর কি নাম এইখানে দেখে রাখো নামটা মনে রাখতে হবে লিখে রাখো রেফলেশিয়া সব থেকে বড় ফুল পৃথিবীতে এরাও যা পুষ্টিটা করবে সব পরভোজি অন্যের উপরে নির্ভর করবে রেফলেশিয়া সব থেকে বড় ফুল তাহলে রেফলেশিয়া এই রকম ফুল হয় দেখে রাখো রেফলেশিয়া ফুলটা বিরাট বড় হয় নামটা ভালো করে লিখে রাখো সব ভাই রেফলেশিয়া তাহলে রেফলেশিয়া এই রকম পরভোজি পুষ্টি দেখা যাবে ফুল আছে কিন্তু পুষ্টিটা এই রকম আমরা একটু রেফলেশিয়াটা তাহলে আর একটু ভালো করে দেখতে চাই কিরকম বড় মানে কত বড় বড় মানে কত বড় দেখো একটা শিশুর তার হাতখানাও পুরো ভেতর পর্যন্ত আসতে পারছে না এত বড় তাহলে রেফলেশিয়া ফুল ভারীটা কত কম নয় এক মিটার ব্যাসার্ধ আর দশ কেজি তার ভারী বিরাট ভারী তাহলে এই হচ্ছে রেফলেশিয়া ফুল কিরকম শিশুর সঙ্গে মানিয়ে দেখো কত বড় তাহলে বুঝতে পারছ আর হাত থেকেও কত বড় তোমাদেরও হাত থেকে বেশি বড় হয়ে যাবে এই হচ্ছে এক মিটার ব্যাসার্ধ পুরো হাত দিলেও তোমার ভেতর পর্যন্ত যাবে না ওই জন্য দশ কেজি বইতে পারবে কি না সন্দেহ আছে এই রকম হচ্ছে রেফলেশিয়া এর পরভোজি পুষ্টি দেখা যাবে তাহলে পরভোজি পুষ্টি এই হলো রেফলেশিয়ার ক্ষেত্রে ফুলটার সম্পর্কে একটু দেখলাম রেফলেশিয়ার গাছটার সম্পর্কে করলাম আরো একটা দল নাম প্রতিষ্ঠা দলের মধ্যে আরো একজনকে দেখতে এসেছি প্রতিষ্ঠা আমাদের ম্যালেরিয়ার রোগ হয় তোমরা শুনে ছাও বহু জায়গায় ম্যালেরিয়ার পেয়ে সমস্যা হয় যে করে আমরা তাকে এখন দেখতে এসেছি যে ম্যালেরিয়া রোগটা করে ম্যালেরিয়া রোগটার জন্য আমরা মূলত জানি মশা কি করে রোগটা বয়ে নিয়ে যায় মশা রোগ করে না মশা কি করে রোগটা বয়ে নিয়ে যায় তাহলে কি করেছে মশা কামড়েছে দেখো একজন সুস্থ মানুষকে কামড়ালো সুস্থ মানুষকে মশাটা কামড়েছে তাহলে কামড়ে কি করলো রসটা ও মশার দেহে জীবাণু বইয়ে বয়ে নিয়ে আসছিল মশা সেই জীবাণু যেই কামড়েছে ওই সুর দিয়ে দিয়ে দিয়েছে সুস্থ মানুষের দেহে সেটা রক্তে চলে গেল যকৃতে ডান দিকের এই পাঁজরের ঠিক নিচে যকৃত আছে ওখানে যকৃতে চলে গেল এই জীবাণুটা জীবাণুটা গিয়ে নানা রকম কাণ্ড সব করবে ও নিজের কিছু কিছু পরিবর্তন সব করবে যাতে ভালো করে সব রোগ সৃষ্টি করতে পারে 
এই সব নানা পরিবর্তন সব রক করে ফেললো যকৃতে দিয়ে আবার রক্ত এসেছে আমাদের রক্তের রং লাল হয় তার যেটার জন্য সেখানে আর বিসি বা লোহিত রক্তকণিকা সেই তার মধ্যে ঢুকে পড়েছে তার মধ্যে ঢুকে পড়ে তার নিজস্ব কিছু পরিবর্তন সে করছে রোহিত কণিক রক্ত কণিকার মধ্যে সে নিজের কিছু পরিবর্তন সব করে নিল করে নিয়ে সংখ্যায় এবারে বাড়ছে বেড়ে গেল অনেক সংখ্যায় বেড়ে রক্ত লোহিত রক্ত কণিকা ফাটিয়ে রক্ত এবার বেরিয়ে আসছে যখন এই ফেটে যায় তখন কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে যাদের ম্যালেরিয়া হয় তাদের কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে তুমি যদি কখনো দেখে থাকো তাহলে দেখবে এরকম তাহলে এইরকম কাঁপুনি দিয়ে তখন জ্বর আসছে রক্তের সংখ্যা অনেক লোহিত এই রক্তের এই ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেল তারপরে তার আরো কিছু পরিবর্তন হচ্ছে এখন এই পরিবর্তন হয়ে সে একটা রক্তের মধ্যে রয়েছে এখন এইবার যদি আর একটা মশা এসে এই অসুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তাহলে সে যখন রক্ত খেল সেই রক্তের মধ্যে ওই জীবাণু আবার চলে গেল মশাটা দেহের মধ্যে চলে গেল মশার কিছু হবে না কিন্তু মশাটা দেহের মধ্যে জীবাণুটা চলে গেল এবং সেই জীবাণুটা গিয়ে একটা ঠিক অবস্থা এমন করে রাখলো আর শুধু তাই নয় ওর একদম কোথায় গিয়ে বসে রইল যেখানে ওই লালা রসের ওইখানে গিয়ে সে জমা হয়ে রইল যেই কামড়াবে আবার মানুষের দেহে ঢুকে পড়বে এই যে জীবাণু দেখছো তো এই জীবাণুটা অন্যের থেকে রস অন্যের থেকে পুষ্টি নিয়ে বাঁচছে এই প্লাসমোডিয়াম এই জীবাণুটার নাম অন্যের থেকে রস পুষ্টি সংগ্রহ করে বাঁচে মশাও পুষ্টি সংগ্রহ করছে অন্যের থেকে তাহলে আপাতত আগে সেই জীবাণুটা এলাম নাম প্লাসমোডিয়াম লিখে রাখতে হবে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু যার পরভোজী পুষ্টি মশাটা বয়ে নিয়ে যায় মশা রোগ সৃষ্টি করে না রোগ সৃষ্টি করে এই জীবাণুটা এবং দেখছ তো কিরকম পুষ্টি করে এবং কিরকম সব মানুষের দেহে ঢুকে কিরকম ক্ষতি করে এই হচ্ছে প্লাসমোডিয়াম জীবাণু এরা প্রোটিস্টা দলের একটা জীব কেমন তাহলে এক একটা নাম করছি কেমন কেমন সব করছি পরে এসেছি যকৃত কৃমি পেটে থাকে অনেক সময় কৃমির জন্য দাঁত কৃমির করে বলে আর কারণ এই সবের এক একটা সব রয়েছে তাহলে যকৃত কৃমি যক বা চ্যাপটা কৃমি নামেও পরিচিত এদের সবার পরভোজী পুষ্টি আর পরভোজীর মধ্যে একটা বিশেষ ভাগ এবার এসেছি নাম পরজীবী পরভোজীকে আমরা ভাগ করছি পরজীবী কিরকম না যারা পরভোজী অন্যের ওপরে তো নির্ভর করছে শুধু তাই নয় অন্য জীব থেকে পুষ্টি রস নিয়ে নিচ্ছে অন্যের ওপর নির্ভর তো করছে এই রসটা তার কাছ থেকেই নিয়ে নিচ্ছে এর জন্য এদের একটা বিশেষ নাম পরজীবী প্যারাসাইট আর পরজীবী পুষ্টি প্যারাসাইটিক নিউট্রিশন উদাহরণ যাদের যাদের দেখলে নামগুলো সব লিখে ফেলতে হবে স্বর্ণলতা যকৃত কৃমি প্লাসমোডিয়াম আমরা সব আরো সব এরকম সব দেখলাম তাহলে এই হচ্ছে পরজীবী শুধু পরভোজীর মধ্যে আবার পারো আরো ভাগ করছি পরজীবী তাহলে এক একটা করে ভাগ করতে করতে যাচ্ছি